እንደምናላችሁ ተማሪዎች እንደምናሉ መምህር ተማሪዎች እንደምታስተዋውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ ተራኪ ድርሰት በሚል ርዕስ የተራኪ ድርሰት ምንነትን በተመለከተ ምሳሌዎችን መሰረት በማድረግ ተምራችኋል ተራኪ ድርሰት አንዱ የድርሰት አይነት እንደሆነና ከሌሎች የድርሰት አይነቶች የሚለይበት ዋነኛ መለያው ትረካ አቀራረቡ በጊዜ ቀደም ተከተል የተቀነበበ እንደሆነ አይተናል በጣም ጥሩ ተማሪዎች ከዚህ በመቀጠል ወደ ዛሬው የትምህርታችን ርዕስ እንሽጋገራለን የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ አንብቦ መረዳት በሚለው ስር ወንድማማቾቹ የሚለው ልብወለድ መሰረት ያደረገ ነው አዋካችሁ ተማሪዎች ትምህርቱን በጽሞና እንድትከታተሉ ይሁን ለፖለድ በእውኑ ዓለም የሚንቀሳቀሱትን የግለሰብንና የማህበረሰብ ህይወት በቃላት አማካኝነት የሚያንጸባርቅና ምናባዊ ስዕል ሆኖ የሚታይ የስነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው ለፖለድ በማህበረሰባዊ ህይወት ውጣውረድ ውስጥ የሚያጋጥሙትን ውስብስብ ጉዳዮችንና ክንውኖችን በተወሰኑ ገጸ ባህሪያት አማካኝነት አስመስሎ የሚያቀርብ ነው ተማሪዎች ለዚህ ምሳሌ ሊሆነን የሚችለውን በመማሪያ መጽሐፋቹ ገጽ 54 ያለውን ወንድማማቾቹ አጭር ልቦለድ ታሪክ እንመልከት ለወላጆቻቸው እንዳህያጡት ሁለት የሆኑት ወንድማማቾች በልጅነት እድሚያቸው እርስ በርሳቸው የሚተሳሰቡ ነበሩ በአንድ ወቅትም ወደ ጦርነት በአንድነት ዘምተው ሁለቱም ያ 10 አለቀነትን ማዕረግ አገኙ። ከውትድርና መልስም በከተማው ኗሪ ሲሞካሹ ነበር። ከዚህም በኋላ አባታቸው ሞቱ። የአባታቸው ንብረት እኩል ለመካፈል ይስማማሉ። ነገር ግን የአባታቸውን የወርቅ ሰዓትን ለመካፈል አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ወደ ጨረታ ይገባሉ። ይህን የወርቅ ሰዓት ሁለቱም ለመውሰድ ይፈልጉ ስለነበር ዋጋውን እያናሩ ይሄዱና ዘነበ የሚባለው ገጸ ባህሪ 3 ሺህብር በማድረስ ያሸንፋል በዚህ የተነሳ ሁለቱ ወንድማማቾች ይጣላሉ ተሸናፊው በልዩም በተለያዩ ጊዜያት ችግሮች ይደርሱበታል በደህነት አረንቋው ውስጥ ይዘፈቃል በመጨረሻም ሁለቱ ወንድማማቾች ተጣልተው አይቀሩ በበልዩ ሚስት አማካይነት ይታረቃሉ በልዩም ያርፋል ተማሪዎች ጥንድ ጥንድ ሆናችሁ በመቀመጥ በመማሪያ መጽሐፋችሁ ገጽ 54 ወንድማማቾቹ የሚለውን አጭር ልቦለድ የሚመለከቱ ጥያቄዎችን መልሱ ሀ ወንድማማቾቹ ተጣልተው በነበሩባቸው አመታት ሁለቱም ደስተኞች ያልነበሩት በምን የተነሳ ነው ለ ያካባቢው ባለስልጣኖች ዘነበን በቃ ጠሎ የጠረጠሩት ከምን ተነስተው ነው ሀመሩሃ በወርቅ ሰዓቱ ጨረታ ብዙ ሰዎች ያልተሳተፉት ለምን እንደሆነ መምህር የተማሪዎቹን መልስ ይቀበሉ
ማልካ የልቦለድ አላባውያን የልቦለድ ፍሬ ነገሮች ወይም አላባውያን ተብለው የሚታወቁት ታሪክ ትል ገጸባሪ ግጭት መቼት ጭብጥና አንጻር ናቸው እነዚህ አላባውያን ተለያይተው ተጠሩ እንጂ በልቦለድ ውስጥ በተናጥል ወገን ለይተው ለየብቻቸው የሚገኙ አይደሉም ስለ ታሪክ ሲወሳ ገጸባሪያት መጠራታቸው አይቀርም ምክንያቱም ታሪኩ የገጸባሪያቱ ነውና ታሪኩን ጠርቶ ባለ ታሪኩን እንዴት መቶ ይቻላል የገጸባሪያቱ ታሪክ የሚፈጸመው በተወሰነ ጊዜና ቦታ ነው ስለዚህ ስለ ገጸባሪያት ሲነሳ ስለሚኖርበት ጊዜና ቦታ ምን ነገሩ አይቀርም ገጸባሪያት ባላቸው እርስ በርሳዊ ግንኙነት የተነሳ በበካከላቸው በተለያዩ ምክንያቶች ግጭት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ከመነሻው መታወቅ ያለበት የልብ ወለድ ፍሬ ነገሮች በአንድ ላይ ተጣምረው ተሸራርበው የሚኖሩ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው አንዱ ሲጠራ ሌላው አብሮ የሚመጣ መሆናቸው ነው። ከዚህ በመቀጠል ፍሬ ነገሮቹን በተናጠል እንይ። ታሪክ ታሪክ ለልብ ወለድ ቀዳሚ ነገር ነው። የልቦለድ መሰረታዊ ገጽታ አንድ አይነት ታሪክ መተረኩ ነው ታሪክ በተወሰነ ጊዜ ቅደም ተከተል የተቀናጁ ሁነቶች ትረካ ነው አድማጮች ወይም አምባቢያን ቅድሚያ ሰጥተው የሚነጋገሩበት ስለ ታሪኩ አጠቃላይ ሁኔታ ነው ታሪኩ አሳዛኝ አስደዛች አለም የለየለት ደረቅና አሰልቺ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ የድርጊቶች ተከታታይና ተያያዥነት የተጠበቀ ሆኖ ተደራሲያን የታሪኩን ፍጻሚ ለማወቅ እንዲጓጉ ልብ የመስቀልና ቀልብ የመሳብ ኃይል ያለው መሆን ይኖርበታል ትል በልቦለድ ቅደም ተከተላዊ ሂደት ውስጥ ታሪክ የሆነው ነገር ያመለክታል ትልም ደግሞ የሆነው ነገር ለምን እንደሆነ ይጠቁማል ትልም የምክንያትና የውጤትን ቁርኝት ደና አድርጎ ያሳያል ግጭት ገጸባሪያት በተለያዩ ምክንያቶች በመካከላቸው ያለ መግባባት ይፈጠርና ቅራኔ ውስጥ ይገባሉ። ይህ ቅራኔ ንትርክ ፍጭትን ወይም ፍልሚያን ሊያስከትል ይችላል። ግጭት የአንድ ልብ ወለድ ጽሁፍ የደም ስር ነው። ግጭት በሰውና በሰው መካከል በሰውና በተፈጥሮ መካከል እንዲሁም ሰው ከመሐበረሰውና ከራሱም ጋር ሊጋጭ ይችላል ይህም የግጭት አይነት በመባል ይታወቃል መቼት መቼት የሚለው ቃል የሁለት ቃል ጥምረት ነው ቃላቱም መቼ የሚለውና የት የሚሉት ናቸው መቼ የሚለው ጊዜን ሲያመለክት የት የሚለው ደግሞ ቦታን ያመለክታል በዚህ መሰረት የልብ ወለድ መቼት ስንል ታሪኩ የተፈጸመበት ዘመንና ቦታ ማለታችን ነው ጥብጥ ማንኛውም ጽሁፍ ያላላማ ይጻፍም ደራሲ በህብረተሰብ ውስጥ ያየውንና የተገነዘበውን ጉዳይ ያስመልክቶ መሻሻል መለወጥ መቀጠል አለም ሙሉ በሙሉ መወገድ የሚገባቸውን ለማመልከት በአላማ ተነስቶ ይጽፋል ይህ እንዲተላለፍ የተፈለገው የደራሲው አላማ ጭብጥ ወይም ፍሬ ነገር ይባላል ጭብጦች አብይና ንኡስ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ አብይ ጭብጥ ለዋናው ታሪክ መተረክ ምክንያት የሆነና ከአጠቃላይ ሁኔታና እንቅስቀሴ ተጨምቆ የሚወጣ ሲሆን ከገጸ ባህሪያት ህይወት የምንቀስመው ቁም ነገር ደግሞ ንኡስ ጭብጥ ይባላል እነዚህ ንኡስና አብይ ጭብጦች በማህበረሰቡ አጠቃላይ የኑሮ ሁኔታ የእድገትና የእውቀት ደረጃ ባህልና ወግ እንዲሁም እምነት ከመሳሰሉት ውጭ ሊሆኑ አይችሉም ገጸ ባህሪ ገጸ ባህሪ ማለት በልቦለድ ጽሁፍ ውስጥ የሚላወስ ባለታሪክ ማለት ነው ደራሲው በፈጠረው መቼት ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የልቦለዱን ታሪክ የሚከውኑ የደራሲው የአእምሮ ፍጥራን ናቸው አባኮን መምህር ተማሪዎች በመማሪያ መጽሐፋቸው ገጽ 54 ወንድማማቾቹ የሚለው ልብ ወለድ እንደሚያነቡ ተዘዋውረው ያረጋግጡ በዚህ አጭር ልብ ወለድ ውስጥ ያሉትን አላባውያንን በማስረጃ በማስደገፍ ተማሪዎች እንዲያብራሩ ያበረታታቸው
ተማሪዎች ሁለት ዋና ገጽ አባሪያት አላችሁ መልካም ተማሪዎች በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን አንድ የልብ ወለድ ደራሲ የገጽ አባሪያትን ባህሪ በእውኑ ዓለም ከሚኖሩ ሰዎች መልክ ንግግር አመል ወዘተ ቃርሞ ለእውኑ ዓለም ሰው አምሳል ቀርጾ መልሶ ማበረሰቡን እንደሚያስተምርበት ካነበብ ነው ልብ ወለድ ጭምር አይተናል ለተፈጠረው አምሳ ለሰብ ታሪክ በመፍጠር በታሪክ ውስጥ ጭብጥ ግጭት ወዘተ የልብ ወለድ አላባውያን ሳይነጣጠሉ ለመጥቀስ እንደማይቻል ተመልክተናል ተማሪዎች በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ንግግርና ክርክር ላይ የምንወያይ ስለሚሆን ቅድመ ዝግጅት አድርጋችሁ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ተጠናቀዋል በቀጣይ ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ደና ይሁኑ መምህር ደና ይሁኑ ተማሪዎች Thank you.